Hello， 大家好，今天呢，我们是想给我们的黄瓜还有豆角打个架子。你看，黄瓜都已经长得很长，西红黄瓜都已经趴在地上了。所以都这么大了，就是说就应该把它们那个打个架子，把它扶起来了。打架子的方法很多呢，根据你有什么东西就用什么东西打。比方说，如果你家有很多这种竹竿这种棍子。那你把两个这样高高的棍子，这样就是说，在这个黄瓜的两边儿，就是每一行，就是你看我这里有一，这里有一行不是吗？然后那里有一行，你就在这两行这个地方，然后把这个两个竹竿插到地里边去，然后呢，上面再找个绳把它绑起来，这样的话，那多弄几个这样的柱子，然后呢，上面再放一个横的东西，然后就可以。呃，养黄瓜往上面爬，那我们呢没有？这是一个传统的办法。对，大家都这样做。嗯。但是呢，这个买这个竹竿，你要家有竹竿可以用这种方法。我们家呢就这么几根竹竿不够用的，所以呢，所以呢我们要用一个呃其要想其他的办法，就是尽量少花钱，呃，利用你家里有的东西去去做打这个架子。那我就把这个任务交给我们家的这个 handyman， <笑><笑>我们家的 handyman 来做这个，给我打架子。Easy， 嗯，这这个东西呢，就是你搭的这个架子还要保证呢，就是以后可以 reuse。对，因为你每年你不要每你每年搭架子，你不要每一次都那个东西。所以说啊，呃，我们要 reuse， 嗯，这样的话我们利用一些。比较牢靠而且比较 easy 的一些办法，我一会秀给大家怎么做。嗯，我们看看我们家的汉弟们给我打一个什么样的架子。嗯，嗯对，啊，豆角也是。嗯，这边的豆角。你看，你看这个。我这边的豆角也都在地下都趴着了，也,也需要打个架子把它们扶起来了。所以说今天趁着这周末、嗯，然后呢，把这两个架子打起来。这两天从那个盆里移栽下来的。这些呢也都该打架了，你看这这个都,都在地下趴着了，所以说也应该打架子啊，也需要打架子了。那个他有一，我给他插了一个小棍儿，他也自己爬到上面去了。所以说呢，这几架子都应该，呃，打个架子了。那么我们今我们的汉迪们该怎么做呀？那么我们是这样底站的，就是说我们用铁这样铁的。铁桶、铁棍儿，我们家里有一些这种铁棍儿，所以就废物利用。嗯、这个铁管儿呢，也不是废物利用<笑>、嗯。这个铁管儿有个好处，就是说你往里边砸的时候比较容易，因为它是个土，它是空的，所以你往土里边砸的时候比较容易。那么砸砸好，这是我们就用它来做支撑，这样几个几个铁管儿，管子把它砸到地底下，然后呢，我又做一个这种像是个架儿一样的东西。这样一条横木，然后一条竖木。这个竖木这个头上呢，一定要有尖的。有尖儿，用尖儿的。用这个，用这个，用这个，用电锯，电锯把它 cut 一下。拿好以后，然后呢，我们把它这样伸到这个管子里。然后我们竖起来，哦，把那个棍儿是放到那里边去了，哈，哦，就 very good。这样的话，我们就把它砸到地里，砸地里以后呢，我们现在呢，在这个地方呢，我们还要钻几个眼儿，好。我们现在在这个地方，每一个都要钻几个眼儿。钻几个眼儿的目的呢，就是说我们到时候可以穿线。穿线以后，然后我们可以这样，到时候我们可以穿线，在这。好，这样每每几个都做成这样的一个，都做成这样的一个。哦，这样的就有高度就够了。高度够了，嗯、对，然后插进去。插进去以后，这样的话，我们的这个到时候我们第二年用的时候，我们用完了以后用完以后可以拔下来，我们再把它拔下来，拔下来再把这个棍儿再拿走，嗯，我们再存来存起来，存起来以后到第二年再继续用。所以说就这样做
，每一个都这样做，就 OK 了。一会儿我就我就把它把它们再组装起来，组装起来。我们现在就安装，开始安装，就把这个管子首先扎进去。你看嘛，这个为什么要用管子？所以管子就有这个比较好，就是说你你放这个往里砸的时候比较很容易就砸进去了，知道吧？棍儿，这样砸进去就就 OK 了。嘿、哎，你这样看哈，它就很很结实，很好。这样的这一边就就 OK 了，然后我们再。因为我这里有两排黄瓜，所以说砸在这个黄瓜两排黄瓜中间这里，那倒还挺结实的。然后呢，我们再把这个也砸在这边，我们再把这个里再再再扎进去。还有管儿，为什么说我说要用管儿？管儿就比较好，就是往里不用往里塞的时候比较容易。你要是竹竿的话。它就不容易。哎，你看，这样的话，我们再把绳子再这样从中间穿过来，从这儿穿过来，从这儿穿，穿过去，再从那里穿过去。这样的话，我们就可以有线穿入，穿入以后，然后好，开始。这样的话，我们这根线从这穿过来，然后我们这边线再从这穿过来。弄紧，喊的没 ？OK， 就弄紧了。就 OK 了。这样的话，我们你可就可以看到，这是像电线杆一样，这样四根线就排好了。这个有了这个架子之后呢，就是要把这个呃黄瓜引到这个架子上。我们呢就是弄一些线儿，什么线儿都行。然后呢，在这个黄瓜的底部这样系上，轻轻的系上，留个活口。然后呢，把这个黄瓜呢缠到这个。线儿上，这样呢，缠腰龙一样。对，这样就缠起来以后，就把它挂到这个顶上就行了。那么我们再继续，它继续把它们这样用绳这样把它吊起来。你看这三个黄瓜现在全部吊起来了。然后这边就在这个这个黄瓜盘到这个绳上，嗯，盘到这里来，对，然后再吊起来，然后这个呢，嗯，呃，所以说这个就有一个好处，就是说，呃，比竹竿呢就是就容易一些，这样的线就是可以任意的拉往上拉。看这个黄瓜，全都这样吊起来了。这里还有一颗。嗯，都全都这样吊起来了，这样的话就就非常好看了。嗯、对，就是这样，叫它从旋转一下，旋转一下，让它盘在这个绳里，然后再把这个绳吊起来，这样比较容易。好，你看 ，lovely， 啊，都起来了，起来了以后，这个再放这儿，再有，总之不要他让他们有，有不要让他们都密到一块儿去。对，这样线儿又又连连在这个线儿上了。对，那个再可以再掉下去，你那个地方系个扣，对。对系个扣以后，这这个地方就是说，你要系个扣以后，然后它就不会，他们都太在一起了。哎，最后的时候再把这一根黄瓜再拉上去
，在这地方正好就就把它系到这里来，系一个根的，就 OK。不要系紧，我都留很大的空间。嗯、空间就它，因为它自己它还会盘，不用你系。它这样的话，它自己。你需要过一段时间就要给给它盘一盘。嗯你看看，你看看我们这些黄瓜，现在都是不是排的都很好呀？看看，都这样排下去。不是，我们还有一颗，所以这一排，你看，是不是挺好、啊？按照这个办法呢，我们的黄瓜呢都已经浮上架子了，就等着它们快快的长大，好给我结黄瓜。想想那黄瓜口味那么好吃，都流口水了。我们的豆角呢，也都被扶上架子去了，就等着它们赶紧的、快快的长大了。所以说，这个打架子呢，什么办法都可以，只要是根据你家里有什么东西，然后打一个打一个架子，然后把它撑起来。如果说要有这个铁丝，那就更好了，因为那个铁丝比较硬。谢谢憨迪们给我打这么好的架子。谢谢，再接再厉，<笑>再接再厉。好，谢谢大家收看我们今天的视频。如果你喜欢我们的节目，请帮忙点赞和转发，啊，欢迎订阅我们的频道，谢谢。